squadra? Sì, secondo me eh, abbiamo fatto una bellissima partita e peccato per quel, per quel secondo set che potevamo, fare, potevamo concretizzare un po' di più, ma tutto sommato secondo me cioè, ci siamo meritati questo, questo punto che, ci, che vale il quinto posto eh, e ci siamo anche rifatti dopo la sconfitta in semifinale a certo. Bologna. Benigata da quella partita brutta, insomma, ha giocato a Milano sicuramente 30, ha giocato molto bene ma secondo me Milano non c'era stata tantissimo ma al di là di questo questo è un primo bilancio perché poi sai ci saranno i playoff adesso ancora una giornata poi ci saranno i playoff e cambia tutto quindi là bisogna giocare veramente bene sì ci prepariamo in, nelle prossime due partite eh, con Taranto e, e con la Lube eh, in vista di, delle, delle, dei quarti che saranno molto probabilmente con Modena che sarà molto tosta eh sì, ma... oggi ha perso Modena ha perso con Taranto quindi insomma ah, sì? una partita con Tarato. ancora non sappiamo chi si salverà perché si sono eh, esatto, Padova ha sì. battuto Vibo insomma ci sono stati risultati molto importanti Andrea l'ultima battuta per te no 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 sono molto contento di averti visto anche propositivo e in maniera molto autorevole anche richiedere eh. bene i primi tempi quindi il percorso di crescita sarà molto molto importante eh, sì. intridisci come una trottola <ride> però eh, al di là di tutto la pallavolo è dei giovani e quindi hai due esempi importanti un centrale esperto come Matteo e ovviamente un centrale rapido come Ceneniese qual è il tuo modello di centrale? È un po' un misto perché da Matteo prenderei il muro e da, da Bartolomì e da Babà eh, certo. l'attacco, direi. <ride> <ride> Quindi sì, da entrambi. In allenamento guardo sempre entrambi perché sono due, due grandi giocatori e anche due grandi compagni di squadra. Perfetto. Sì. Grazie, ti faccio un in bocca al lupo grande anche Grazie. per i playoff, per Grazie. le due giocate. E Ciao. Comunque brava Milano perché comunque Grazie. si prende un Ciao. punto a 30. Ores che ha avuto. Sì. Io definisco questo ragazzo. Eh, questa è tanto la curva di Gislimberti definisco questo ragazzo veramente il jolly di Trento perché riesce a dare equilibri cambia le partite guarda che hai fatto un partitone bravo eh? perché il MVP si è preso Mattei però devo dire che Oresse che ha avuto ha giocato una l'aveva dato Maurizio eh? nella ah, cu- tai break io darei l'MVP a Oresse che ha avuto l'ha detto papale papale ti ringrazio Mario no, no, eh. abbiamo Sprezzi. la bella soddisfazione oggi di, avere la, di essere matematicamente terzi e penso che sia una dimostrazione del lavoro che abbiamo fatto durante, dall'inizio della stagione perché obiettivamente prima in estate ci davano quinti sesti e è una dimostrazione di forza di questo gruppo, del lavoro che si svolge qui a Trento quindi siamo molto soddisfatti e speriamo di, di andare avanti così <ride> Beh, questo è il gran finale, speriamo di andare avanti così mi pare ovvio ti voglio dire caro Reste, mi dimmi la verità, quanto eh, quanto è forte questo, questa, questa, quanto è importante questa vittoria in previsione della Champions League del ritorno di mercoledì perché insomma vi ha vinto con Berlino ma dovete fare una grande eh, prestazione lì per poi andare in, in semifinale e ci fermiamo e in previsione anche del, della stagione perché comunque il terzo posto vuol dire anche probabilmente avere la certezza di stare il prossimo anno in Champions League eh? Sì assolutamente come detto eh, mercoledì abbiamo una partita molto importante a Berlino dove ci giochiamo l'accesso in semifinale eh, questo terzo posto poi non è matematico ovviamente si devono incastrare un po' di cose ma permetterà a noi l'anno prossimo di, di disputare la Champions League quindi eh, ci riempie d'orgoglio e questa è, è la mia dedica a questo gruppo che eh, non molla mai anche nelle difficoltà ora abbiamo Daniele infortunato però ci mettiamo lì tutti insieme non ci facciamo trasportare da questi eventi negativi che accadono alla squadra quindi eh, grazie a tutto il gruppo e a tutti i ragazzi parliamo proprio di questo gruppo perché insomma, abbiamo un po', ancora un po' la linea a parte voglio dirti i risultati perché noi stiamo vedendo i risultati eh, guarda, è, un, è un campionato eh, pazzesco se adesso riesco a risolvere quali sono intanto ti tengo, tieni col microfono bravo e volevo dirti eh, una, una no io il microfono ce l'ho no, eh, è, è una stagione bellissima perché alla fine Ravenna purtroppo per Ravenna è scesa prima, prima del tempo ma si sta combattendo perché Padova, Padova ha vinto con, con Vivo Valencia da tre quindi è tornata avanti Cisterna ha vinto a Ravenna però insomma, ha preso quei tre punti che sono fondamentali per praticamente essere salva. Adesso un po' nei guai è Verona che ha 24 punti perché ha perso ieri con Civitano. Insomma, sarà un'ultima giornata pazzesca. Ultima, ultima giornata di fuoco e questa è la dimostrazione del fatto che il campionato ogni anno è sempre equilibrato. E non è scontato arrivare all'inizio, quindi... Alla, cioè, non è scontato arrivare alla fine così carichi come siamo arrivati noi quindi oltre, oltre a noi faccio un grosso in bocca al lupo a tutte quelle squadre che stanno lottando in basso per rimanere nella categoria 
Ma tu ti senti un po', allora, tu sei, diciamo che anche ora sei avuto un ragazzo giovane, insomma, non è che rispetto dico a Sbertoli e la via, ma ti senti un po', non ti dico il papà, però se mi sembri quello che li guida insieme a Matteo Casisti, io ti dico questa è l'impressione da fuori. Sì, sì, Mauri, questo è un ruolo che mi gratifica all'interno della squadra. Più che altro, più per la, la posizione mia a Trento, sono stato qua tantissimi anni, sono arrivato che ero 14enne, quindi conosco bene un po' tutto l'ambiente e mi piace molto guidare questi ragazzi. Ti lascio nelle mani di Andrea Lucchetta mentre rivediamo un po' di highlights belli di questa partita. Beh, penso per coronare quello che stavi dicendo, che anche la scelta di Giulio Pinali sia stata quella di approdare in questo tipo ovviamente di meccanismo e soprattutto grazie a Angelo Lorenzetti che può guidare la crescita e quindi implementare anche il tasto tecnico di un gruppo che poi per Dinamo De Giorgi si ritroverà unito. Bravi perché vi siete ritrovati qui in quel di Trento, avete trovato un ottimo spirito di spogliatoio del gruppo, però è stata un'ottima scelta penso anche di lavoro proprio per crescere tutto insieme. Sì assolutamente, hai nominato Giulio Pinali eh, che secondo me è un po' l'emblema in positivo di questa squadra qui perché dopo essere diventato campione europeo e giocando un europeo da, da titolare è arrivato qui e si è messo, dietro, cioè, ha messo avanti la squadra. Vogliamo fare una bella cosa, una sorpresa, Giulio Pinali e Iuri Romanoli, chiamate per cortesia Matteo, mi chiami i tu, i questi due oh. ragazzi qua, Romano e, oh, e Pinali per cortesia ma, ma, non venite, no, tutti venite tutti e due qui venite tutti e due qui Perché, eh, no, così chiudiamo... prima della partita giocavano insieme nei tre allora, metri bravo, due, bravo. Due posti, venite qui eh. al centro, so venite, venite qui al centro. So che allora, è questi due ragazzi questi due ragazzi è bello vederli insieme, insieme a a papà che ha avuto e praticamente hanno, hanno vinto loro agli ultimi europei come si insomma stava iniziato prima di iniziare stavate già a giocherellare insieme là. no che giocherellare un 3 contro 3 è basilare no, vabbè, però tra di, lo, tra di loro cioè da avversari c'era più pressione che nella partita vera però si chiama gioco dai un giochino dai, com'è questo rincontro tra, tra voi ah, bello ma siamo amici ci conosciamo da un sacco di anni Tutte le volte che si è stati in nazionale praticamente eravamo io e lui, quindi siamo molto amici. E vabbè, adesso come si mette? In generale com'è com com questo momento? So, che avete, già, avete fatto tutte e due una grande partita, eh? ve lo devo dire. Bravi, Par ah, parlo siamo... Giulio, dai, Giulio, Giulio. Siamo contentissimi di aver giocato, penso anche lui tanto, che magari siamo in quest'anno non abbiamo giocato tantissimo, però siamo contenti. Eh, quando ho saputo che avrebbe giocato lui io ero contento certo. che avremmo giocato contro e niente. questi sono i nostri ragazzi guardate che, che bella la palla a volo per queste, queste adesso la lacrima di, dovrebbe, dovrebbe essere la tua la lacrima, la lacrima no. di, di papà che ha avuto papà no? che ha avuto <ride> ma, ma che papà che ha avuto la brana, la brana. Io ormai io, io no, ormai. sono la, la chioccia qua, devo guidare no. grazie Mauri, grazie a tutti grazie allora a ragazzi a io vi devo salutare che siamo in chiusura, ringrazio Iuri Romano Oreste che ha avuto Giulio Pinali Andrea una parola di per chiudere assolutamente sì ciao Fefe guarda che belli uomini che ti restituiamo tra un po' e diciamo tutti insieme cioè almeno io lo dico ma penso anche loro no alla guerra in Ucraina perché questo, questo è, è un momento importante per, per il mondo ciao da Maurizio Colantoni